。小二，来了，别动，喝酒。哎，哎，来了，来了，来了，来了，客官您。刚才叫你，你没听见吗？哎，大爷，大爷，大爷，你你你呀！哎呦，完了！不要忘了此行的目的，不要给我惹是生非！哎呦，你呀！哎呀！哎，小心，把他放下来！天子脚下撒野，看你是吃了豹子胆了，竟敢多管闲事！王老哥，王老哥，别！王老哥，别动！有事好商量，有事好商量、啊。废话，给我脱！脱脱什么？脱什么？脱衣服。来的是官府中人呐、啊，官府中人哪有这样办事的？这位小爷，您不知道，官差要抓侵犯什么的，就得把人都赶出去。鸡鸣镇是进出京城的门户，小店又是镇上最大的酒楼，这种事情我们不是第一次了。不过这脱衣服的调调还是头一次。这些人不是京城的官差，他们是安禄山的人。东平郡王，那可是当今的红人呐、啊！河东、范阳、平鲁三镇节度使。就算宰相见了他，也得给他三分面子。哎，他不是在范阳吗？怎么来京城了？嘿，这我怎么知道？不过刚才他们捉人的招式，正是安禄山手下亲兵叶落河的招式。哎，既然是这狗贼的手下，哎，义父，不如咱们……嗯嗯。王乐，你不要给我生事，不要忘了这次来的目的。嗯。哈哈哈哈哈！壮士，感觉如何呀？多谢大侠相救，大侠您就是飞虎山的杜寨主。怎么，咱们见过？当然，杜寨主是朔方绿林领袖，哪个不知，哪个不晓？哈哈哈！过奖，过奖！哎，完了，打开窗户，让大家出去。是。哈哈哈。啊，各位各位，今天是安禄山手下在这里设伏捉人，待会儿必有一场恶战，各位还是躲着点儿。一会儿出去的时候走后门，不要发出声音，听到没有？好好好，多谢多谢，快走快走快走快走走啊走走走，快点快走走快，小心啊，小心。义父，你说这安禄山要捉的是什么人呢？不知道，这里是进出长安的必经之地，他必是在这里拦截要进京的人。嘿，那些叶落河是专门抓人的，如果被这几个人摆出的阵势缠住，那就是再大的本事，都很难逃啊。那这进京之人必然是反安禄山的好汉，难道咱们就这么眼看着他落入安禄山的手中吗？嘿，那可未必
，杨国忠那是罪犯对安禄山呢，可是他自己也是个大奸臣。嘿，咱们不要管这些狗咬狗的事情，最主要的是要找到你姑父。哎，记住拯救咱们的山寨，这才是一等的大事。哎，臭小子，不要再给我节外生枝，惹是生非了。好，我就不甘心看安禄山的爪牙胡作非为。嗯，哼。<笑>快看，看看这匹马，完了！哎呦！官，您要点什么？两个馒头，一只烧鸡，越快越好。哎，好嘞，您稍等。知道我们是王爷的手下，也就知道我们想要什么。快把东西交出来，打压好生的时间。嗯、休想！快拿下错嘛，啊，长得也不错，好个轻薄之徒！多谢姑娘夸奖。姑娘，手法不简单呢、啊。今天少爷我就陪你玩玩。少废话，开剑！姑娘，小心点。放手。信交出来。
堂堂男子汉，竟然这样欺负一个弱小女子，算什么本事？哪来的野小子，敢来趟这趟浑水，也不看看你自己是个什么东西！住口！我不但来趟这浑水，还要杀光你们这些安禄山的走狗！你找死！安禄山的走狗，谁不想杀而快之？谁都别想走。可是河间剑客，段鬼章段大侠，不敢。段某已经绝迹江湖二十多年，今日你我在此相见，既是有缘。不过段某有一事相求，不知公子是否答应？段大侠，你是想让我放了这两个人吗？正是。段大侠名满天下。按说，前辈有所请求，晚辈是不敢不从。不过，可否请前辈先现身？一来让晚辈见见金面，二来也好向前辈讨教几招。哼哼，看来段某今天是非出手不可了。哼，正是。段大侠，把书信带走，事关重大。跟我走。嗯，哎，喂喂，快点！喂，你等什么呢？呃，我来这里是找我姑父的。何金剑客段归章是你的姑父？是啊。刚才那个人不是段归章。啊？你怎么知道？我们先离开这儿再说。我。你我就此别过。哎，等等，你还没有告诉我，为什么那个人他不是我姑父段桂章啊？从刚才那个人发暗器的手法就可以看出来，来人的功力还不如王龙科，怎么可能是段大侠？嗯，那你还把那个什么书信给他？假的，只不过是调虎离山之计罢了。什么？所以你明明知道那个人武功不如王龙科，却还要调王龙科去追他，你这不是置于死地吗？
，那个人虽然武功不高，但却比你聪明一百倍。他既然知道冒充段大侠吓住王龙科一时，也必然可以脱身，用不着你替他担心。哼，人家好歹救了我们，我可不是不知好歹的人。嗯，你的意思是说我不知好歹了？你是不是觉得出手救了我，我就应该一直感谢你啊？不敢。早知道姑娘这么好本事，我当初就不该贸然出手了。哼，你知道就好。阿拉，阿拉，义父，前辈，姑娘，你的信。刚才是你假扮姑父、啊。嘿嘿，是啊，那个人的武功高强，我又不知道他是什么来头，我只好装扮你姑父来吓吓他了。王龙克是安禄山的帐下走狗，算是第一高手了。帮他统领那些武林败类，也帮阿禄山做一些不方便出面的事。啊，那就对了。那这封书信就是阿禄山想要的东西吧？假的，他不过是利用你避开王龙克。哦，多谢前辈相助，刚才事出无奈，望前辈见谅。不过这封真正的书信事关重大，所以我不便告诉前辈来龙去脉。啊、哦，可以理解，可以理解。那好，就此别过，后会有期。好，后会有期。就，就，这没有礼貌。就算书信内容不能说，连自己的姓名都不能说嘛。切！嘿嘿嘿，臭小子，不是看上人家了吧？嗯，我怎么可能看上他？我是看不惯他那副张狂的样子。<笑>谁要你自作主张，出手救人家，看见没有？人家根本就不领情。嘿嘿，哎，小子，我可告诉你啊，你不好再给我节外生枝。你是知道的，山寨上下几百口人都等着咱们接你姑父回去呢。是，呃，咱们这就走去找姑父。嗯。哎，义父，你的鞋呢？哦，鞋呀、啊，送给那个叫王龙克的了。哈哈哈哈那我们走吧。嗯，驾，驾，驾，驾。出发的时候，怎么交代你们的？公子吩咐，发现目标不可轻举妄动。结果呢？你是怎么做的？轻举妄动，放走了对手，应该怎么处罚呢？公子，属下下次再也不敢了。下次，没有下次了。公子。这就是不听号令的下场，知道吗？是。王龙克参见王爷。起来吧，王爷，东西拿到了吗？禀王爷，在下在金明镇设下了埋伏，等待郭子仪的密使。我不要听你的过程，你只告诉我东西拿到还是没拿到？没有。你怎么会没拿到呢？禀王爷，小人本来已经快拿到了，可是就在这个时候，已经很久不在江湖上露面的河间剑客段桂章突然出现。段桂章，他还活着。段桂章武功高强，从信使手上夺走了那封信。你要是对付不了段桂章
，那我就请杨先生出马帮忙了。此事暂不需要杨先生出马，请王爷再给我一个机会，我一定会找到董会长，夺回那封信。好，我再给你一次机会。你要是拿不到东西，就提着你的脑袋来见我。我要的不光是那封信，还有断规章。是，请王爷放心，我一定会将断规章和那封信一并交到王爷手上。来人呐！王爷有何吩咐？找一些能带些书信的人，要找那些能模仿别人字迹的人。是，王爷要多少人？越多越好。啊，前面不远就该到你姑姑家了啊！哈，哎，义父，嗯，姑父当年是不是威名远播呀？今天那个王龙客见到姑父的暗器，都吓了一跳。那是啊，二十年前断规章，那可是河间剑客，论剑法，天下无双啊！哈哈哈哈纵横天下，无人不知，无人不晓啊！哈哈哈哈那他为什么突然退出江湖，隐居到这里来了？哎，这说起来跟你这小子有关呢，但是他不让我告诉你。对，跟我有关。嗯，义父，这到底是什么样的关系啊？哎，是不是跟我亲生父母有关呢？哎呀，反正一会儿见到你姑父了，你去问他好了。我真是迫不及待要见到姑父，跟他问个明白。哎，我跟你讲啊，啊，你姑父如果不想告诉你。你可千万别逼他，你可别忘了，咱们千里迢迢来这儿的目的，那就是要请你姑父出山，帮助咱们解救飞虎山，啊！我知道了，驾！嘿嘿，这小子真是猴急呀、啊！等等我，驾！义父，你快点，驾！驾！驾！驾！周先生，我请问你，段桂章、段大侠是不是住在这里啊？段大侠我没听说过，段桂章嘛，我倒是认识。哦，哎，那段桂章家前面还有多远啊？不远，一百拐杖。一百拐杖？你们这里说路程不是论里的呀、啊？多少里路啊？论里？啊？哈哈哈哈哈！论礼你就该下马问路，啊！不懂礼貌，该打一百拐杖。哈哈哈哈哈哈！好，好，好，好，好，好，算我不对。那教书先生，那个，请问一下，段桂章家怎么走？向前走第三家就是。啊，多谢先生。来啦！来啦！咦，义父，义父，你这个混小子跑这么快干什么？到头来还不是得等我呀？哎呦，规章啊！哈哈。
，这个地方不错呀。<笑>坐，二哥，坐。闲呀，闲田会长。咱们这怕是有十几年没见了吧？是啊，二十年前我把摩勒送上山，后来只见过一面，这一晃有十几年了。<笑>哎，二哥、啊，这次突然上门，是不是有什么事啊？哎，当着我亲妹子的面，我就不说客气话了。鬼长，我这次来是想请你们出山帮忙的。二哥，你不是北方绿林领袖吗？谁还敢跟飞虎山过不去呀、啊？哎呀，别提了，上个月来了一个叫晶晶儿的前来拜山，语言之间很不客气，叫我让出山寨，那我当然不肯了。那他就约我跟他比武。哎呀，结果呢？你二哥技不如人呐、啊，被人打败了。这个晶晶的武功有这么厉害吗？哎呀，他有跟我约定，一个月以后再次比武。要是我输给他，我就得把我这个山寨让给他。鬼章啊，现在只有你才能对付晶晶儿了。那，你没有去请韩战吗？哎呀，我派人去了，可是呢，我怕他还邀请别的高手前来助拳，所以呢。只有你去，才能万无一失。要不然，二哥这几十年的基业就要毁于一旦了。二哥，你不要着急。桂章，你倒是说句话呀。二哥，二十年前，我把摩勒送上山，多蒙你收留摩勒，这份养育之情，桂章一直记在心里。但是这件事情，恐怕……我无法相助，姑父，你要是不出手相助，这废虎山可就真的保不住了。保不住，咱就不保了。二哥，你那废虎山树大招风，就算今天打走一个晶晶儿，说不定明天又来一个叫明明儿的。你年纪不轻了，经不起这么折腾了。二哥，还不如像我们一样，归隐田园。求个安稳，鬼章，我兜里砍的性格你应该知道。我就是被杀头了，我都不求人的。但是你是我的妹夫，我的亲妹夫，我求你也不算太丢人。今天我替山寨几百口人，上上下下，男女老少来求你。求你出手相助吧，二哥，桂章，你就帮帮二哥吧。二哥，我好不容易清静这二十年，实在是不想再涉足这江湖恩怨。桂章，义父，我们回去，不要再求他。现在的姑父已经不是二十年前那个河间借壳断桂章了，现在的他就是一个只求到自己安稳的落魄书生。住嘴！不许跟姑父这样讲话，难道我说的不对啊？义父，我们回去，大不了我跟那个晶晶儿拼了这条性命就是了。我就算死了，也不会把山寨拱手让人的。哎，完了！哎呀，你看这孩子，好，我也告辞了。哎，二哥。二哥，桂章，二哥是我的亲哥哥，飞虎山就是我的娘家。难道你真的忍心看着飞虎山落入那个晶晶儿之手吗？姐娘，你说这晶晶儿会是什么来历？我不知道，我也不管。只要打败了他，他就得乖乖的回家。晶晶儿敢只身挑战飞虎山，绝不是那么简单，背后肯定有人支持。什么人要跟飞虎山过不去呢？我问你，飞虎山的旁边是哪里？范阳。正是。范阳是安禄山的老巢
，安禄山一直野心勃勃。现在他的手上握有重兵，天下兵马有三分之一都在他的手上。他跟宰相和太子又不和，安禄山迟早要反。那这跟飞虎山又有什么关系呢？安禄山若是造反。当务之急一定要占领飞虎山，因为飞虎山就在范阳肘腋之间，可以被当作进攻范阳的大本营。所以我想，这个晶晶儿很可能是安禄山派去的，他要拔掉飞虎山这个眼中钉。安禄山这个奸贼！我们跟安禄山仇深似海。如果我们贸然出手，安贼知道了肯定会大力进攻飞虎山，说不定会将事情越闹越大，更加难以收拾。那你就不管了吗？我怎么可能不管呢？我只是不公开露面。现在就去收拾收拾，我们马上动身，先调查清楚这个晶晶儿的背景和目的，看准时机再出手帮助二哥。我就知道你不会见死不救的，那你为何让他失望而走呢？二哥喜欢喝酒，你又不是不知道。万一酒后失言，再加上摩勒性子又这么冲动，要把计划透露出去，安贼知道了就会严加防范。我明白了，那我去送送二哥。哎，新娘，不要说相助之事啊！我知道。没想到姑父也太不近情理了。一直不把我们当成亲人看待。哎呀，你姑父可能有他的难处啊。可是，只有他能够救得了飞虎山吗？哎呀，我叫你不要说，你就别说了。大哥，大哥，姑姑，你怎么来了？贤娘，你也不必去为难贵丈。哎，生死有命，山寨里的事情，哎，我们自己解决。那你有什么办法？大不了山寨，我们不要了吧？哎呀，二哥。那可太好了！哎、特别走漏了风声。哎呀，不会的，不会的，伯乐，咱们走、哦，那我们走了啊！哎、走了。啊、哦、啊，姑姑，后会有期啊！哎，对。会长说的没错，二哥真是沉不住气。哎，贤娘回去吧。哎<笑>大风飘，云飞扬。好了好了好了，别什么飞扬不飞扬的了。义父，离去的时候，姑姑跟你说了什么？你怎么这么高兴啊？啊？你快告诉我呀！哎呀，我不告诉你。<笑>为什么不能告诉我？哎哎哎，他是不是帮你找他救兵了？嘿嘿嘿，嘿嘿，差不多吧。<笑>义父，当年是那个段圭章送我上山的。你这混小子，怎么着？人家不帮忙，你就连姑父都不叫了？哼<笑>，他根本就不把咱们当亲人看。哎，胡说！为了你记住啊，在这个世界上，除了我之外。哎，你姑父是最疼你的了啊！他跟你爹爹是结义兄弟，他对你是最好的。当年万军丛中，他连自己的儿子都没有救，却把你救了出来。完了，你知道你姑姑为什么见了你就哭吗？啊，因为他一看见你就想起了自己的儿子。到底怎么回事啊？
，义父，您为什么一直不肯跟我说呀、啊？哎呀我，哎呀，算了算了啊，还是等着你姑父来告诉你啊。哼，哼，等到哪天我把你灌醉了，我就不相信问不出来。呜、哦，看不出来啊？你小子还挺狡猾的嘛。嗯啊，哎哎哎哎，二哥，嗯、啊，姑父。怎么了，二哥？谢娘呢？哎，他早回去了啊？没有啊，马回来了，可是人没有在啊。啊？刚才我跟谢娘就在这儿分的手啊。他在这里跟人打斗过，这不是我的笔吗？怎么会在这里啊？哎，这支笔是我用来下王龙克的。王龙克是谁啊？他是安禄山的手下。<笑>看看他们抄写的怎么样？是。王爷，啊，我看看，啊，这一张是哪位先生写的？啊，禀、啊、王爷，是老朽写的。哦，来人，在。把他的右手砍了！哎，王爷，为什么要斩老朽的右手啊？这，让你照抄你就照抄，哼，谁让你自作主张给改正的？你这一改，就不像本王写的信了。哎，王爷，王爷饶命啊！王爷，王爷，饶命啊！王爷，王爷，今日进城。去看贵妃娘娘和皇上的礼物，再清点一遍。是，王龙克求见。传。王龙克，这是什么人呢？禀王爷，这就是段贵章的夫人。段夫人，啊？哦，段夫人，好，很好。<笑>段夫人，您还记得我吗？段先生一向可好啊？啊？<笑>王爷，河间剑客段贵章，号称剑法天下第一，这个人。不好对付。现在，我们抓到了他的夫人，这样捉拿段贵章，夺回那封信，可就容易多了。嗯，好。只要拿到那封信，至于段贵章，我不要活的。是。都怪我呀。这事儿都怪我，我不该用你的名号去吓那个王龙克，结果把安禄山给引到这儿来了。哎，义父，不用想那么多了，咱们这就找安禄山要人。说的是啊，我今天就是拼了老命，也要把县娘救回来。二哥，莫了。二哥，莫了是个年轻人。冲动是可以理解的，可你应该知道安禄山是个什么样的人。咱们这样去要人，就算搭上三条人命也解决不了问题。哎，一定要计划周详，才有可能救出县娘。姑父，你也太畏首畏尾了，你试都没有试过，你怎么知道救不了呢？
，二十年前我就试过了。二十年前，安禄山征讨契丹，他滥杀边关百姓，当作战功回报。那时候，我跟史一如，还有你爹铁昆仑三人，是结义兄弟，江湖上都称我们是河间三侠。我们三兄弟决定给他一点成绩。说来也巧，就在我们剃去安禄山胡子之后两天，县娘和十一如家娘子双双生产。我家是一个儿子，取名段可耶；史家是一个姑娘，取名史红梅。两家当即就结下了儿女亲事，定下了娃娃亲。两个孩子满月的时候，恰逢春节，你爹娘带着你来我家喝满月酒。就在我们三家欢聚之时，安禄山的人来了。千军万马之中，就算是再好的武功，也不过就是狂风中的落叶。我和县娘拼死杀出一条血路，你爹娘和世家夫妇，却都死在这千军万马之中。我们三家的孩子，也只救出了你一个。这一场大战，我毕生难忘。三家人就剩下我们三人。我当时想，就算安禄山再没有人性，刚刚满月的小孩子，总不至于也杀死了吧？可是我和县娘四处寻访，却始终没有克耶和红梅的下落。安禄山那狗贼也加强了戒备，我几次行刺，却根本进不到他的身边。眼看自己的孩子失陷战阵，却救他不得；最好的兄弟被人残杀，却不能为他报仇。什么剑法天下第一，不过是虚名而已。我心灰意冷，决意从此不再舞刀弄剑。于是，我到你家，取出你父亲收藏的铁甲开山刀，将刀法和你一起交给了二哥，要二哥传你武功，等你长大再自己研习家传刀法。我跟县娘从此退出江湖，就做一介书生，安安稳稳，了此残生。其实想想，也是可笑啊！奸臣当道，天下大乱，哪里又会有安稳的日子？哎，来，二哥，帮帮我。好，姑父，我帮你取剑。嗯，好。当心点啊！好，你当心啊！你当心，当心点。哎。哎，找到没有？还没有，等一会儿。记住，我找到了。啊，好。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，姑父，你的剑。来，好，我拉你手里。哎，哎，你，你。朕呐、啊，破阵！没有想到你我还有再见的时候。王贵章，给我出来！王洛克，你还我姑姑！不了，不要激动。是。安禄山这次怎么只派了这么几个人来啊
。好好，原来这里不是他节度的三镇。长安城外，安大人还是不敢造次。段前辈，久仰你剑法通神，晚辈本不敢轻驴虎须。不过，王爷有令，晚辈不敢不从。想请前辈到王爷府上做客。范阳那么远，我怕是去不了啊。前辈只需到长安的王府即可。不过，段前辈，你武功高强，我怕惊动了王爷，所以，在下还有一个不情之请，你想怎样？请前辈自断右臂。什么？还有病？哼，恕难从命。谢娘，谢娘。段前辈，你看，是你的右臂重要呢，还是尊夫人的性命重要？姑父，你可千万不要上当啊！如果你自断右臂的话，你和姑姑只能任人宰割了。姑父。姑父，我魁昌，姑父，你不能啊，魁昌，魁昌，姑，姑父。怎么样？啊，我没事啊。啊，义父，你不是老说老说我打不死吗？摩乐，摩乐，段前辈果然武功通神，在下甘拜下风。如果想见尊夫人的话，晚辈在长安东平郡王府恭候。走，走，走，走。摩乐，还好，这银针毒性不算厉害。我找个地方替你解毒吧，只是这个地方不能再待了。我们走吧，我马上去收拾东西。二哥，身体不过是寄居的皮囊，何况这些身外之物？照顾好摩洛，我们走吧。看到没有，这就是你姑父。<笑>走。谢姑父为摩洛疗伤，我应该谢你才是啊！多亏你帮我挡了那一针啊！摩洛，你没事吧？啊，没事了。<笑>太好了！哎呀，还客气什么呀？都是自家人嘛。<笑>摩洛的体质超越常人，是练武的好苗子。假以时日，将来必能成大器。<笑>可是我练我家的开山刀法，总是不能进展。摩洛，你父亲在世的时候，我和他经常切磋武艺
，对于你铁家的开山刀法，我也有些心得。等我救出你姑姑，就到你们飞虎山多住几日，可以指点一下你的武功。哎呦，那可太好了！哎，摩拉，还不赶快拜你姑父为师啊！哎，现在还不忙拜师，我只是替摩勒的父亲传授一点心得而已。二哥，你和摩勒先回飞虎山，等我救出县娘就去找你们。不，姑父，我要跟你一起去救姑姑。对，自搭上性命，等你练好了武功，再去找安醉报仇不迟。可是姑父，好了，不要再说了。二哥，你带着摩勒回飞虎山，等着我。队长，你要保重。啊，姑父。哎，怎么了？从下午到现在，一句话都没说过。哎。你姑父说的一点儿都没错啊！姑父说什么了？你姑父说，你跟你爹一样，性如烈火，所以叫我不要告诉你杀父仇人就是安禄山，否则你肯定会去找安禄山报仇。报仇有那么容易吗？哎，别说是你了，就连你姑父那样的武功。哎，也不一定能杀得了安禄山。那我岂不是报仇无望了？就算是就算是我脸上姑父一样的武功，也杀不了安禄山呢。嘿嘿嘿嘿，不要急。哎呀，你姑父说的对啊，凡事只可顺势而为啊。哎，当年你爹跟你姑父为什么没有杀安贼啊？啊，只是剃了他的胡须。那是因为安贼是边关大将，还指望他去征讨契丹呢。后来，安贼呢声势越来越盛，那就杀不了他了吗？嘿嘿，现在可不同了，安贼迟早要反，他一反，那他就是反贼。那反贼吗？人人得而诛之嘛。哈哈，到那个时候杀他，就像杀一口猪那么容易吗？啊？哈哈哈哈哈！那我等到什么时候啊？哎呀，快了快了！哎呀，时候不早了，我先歇息吧。啊，明天咱们还得赶路呢。义父，哎呀，好了好了，好好休息啊。啊
。哎呀，这个臭小子，该睡觉时候不睡觉。哎，哎呀。好天气啊！哎呀，马拉，起来了，上路了，马拉。哎，马拉。哎，这小子啊，马拉，马拉，马拉。哎，这小子啊。哎，义父，我去长安了。长安哎，大哥，呃，请问安禄山家住在哪儿？安禄山，哎，不知道，不知道。喂，哎，大哥，呃，请问那个安禄山家住在哪儿啊？呃，不知道，不知道<笑>这位兄弟，你这酒可是真正的好酒啊！将军，请坐，谢谢。将军，您可是对在下的酒感兴趣？嗯，你的这酒啊，是上好的西域葡萄酒。正是。<笑>将军。请你来尝一尝。好，那我就不客气了。哎，果然是好酒，果然是好酒啊！多谢兄弟。俗话说，美酒赠英雄。这酒。可是有人专门让我给您送过来的。哦，这谁对我老秦这么好啊？千里迢迢给我送这西域葡萄酒啊！我们王爷久闻将军海量，特意备了两坛西域的葡萄美酒。这可是我们王爷征讨西域的时候留下来的，自己都舍不得喝，特意叫我来送给将军。将军，请吧。等等。你家王爷是东平郡王，正是。<笑>原来如此啊，请你转告你家王爷，就说他的心意，我秦香领了
，但是王爷的酒，秦香不敢收啊。秦将军，我家王爷也是一片好意。王爷知道将军今日当值，所以特意先让小人送来两坛美酒。今天晚上，王爷还会亲自到府上拜访。哼哼哼，请你转告你家王爷，我家他就不必来了。我秦香可是高攀不起，这满朝文武都是你们家王爷的朋友，也不屈我秦香一个呀。将军，我们家王爷。对您可是诚心诚意？怎么，你让我赶你走吗？好，那我就不打扰将军喝酒了。告辞，走。把人赶走了，却把酒留下了。<笑>你这鬼丫头啊，你偏偏这个时候出现了啊！要不是因为我啊，那王龙客也不会送你酒的。<笑>坐下说，坐下说。你告诉我这是为什么？哎，等一下，还有一位朋友，我叫他一起来喝酒，我们边喝边告诉你。哦。喂，那个使大刀的，过来。一起来喝酒，叫你呢。小兄弟，坐。哎，你刚才叫他什么？我叫他使大刀的，我不知道他叫什么名字，就知道他是一把大刀。<笑>哎，你叫什么？我还不知道你叫什么呢，<笑>这个臭小子一点亏都不吃啊！<笑>好，我告诉你，他姓夏，叫夏凌霜。哦，我姓铁，叫铁谋乐。哦，你呢？嗯，我，嗯，嗯，我叫秦香。哦，我知道了。你是秦琼、秦叔宝的后人，京城三大高手之一，龙七卫秦香。哈<笑>，哎呀，这三大高手我可算不上啊！要说这喝酒的三大高手，我肯定算一个啊！<笑>怎么样？现在可以说了吧？这话。可不能在这儿说啊！那我们就去里边的包房说，怎么样？走。好。<笑>小兄弟，快坐。<笑>哎，小姑娘，有事赶快说，别那么神神秘秘的啊！<笑>王龙克就是为了这封信而来，他知道我来长安。一定会来找秦将军，所以刚才想跟你先攀上交情。嗯，这封信又有什么名堂？这封信是我姐夫截获安禄山和回鹘人勾结的证据。好，太好了，应该庆贺。来，干一杯。哎，等一等。嗯、既然要喝酒，我就要喝个明白。这。到底怎么回事、啊？好吧，这封信能够交到秦将军手里，你也有功劳。我就告诉你，这是我姐夫。你姐夫是谁啊？小兄弟啊，夏姑娘的姐夫是我的至交好友，九原郡太守郭子仪。哦，我听我义父说过他
，安禄山意图谋反，想勾结回鹘大军做外应，却没有想到，他的亲笔书信却被我姐夫拦了下来。我姐夫命令我立即将书信送到京城，交给秦将军。安禄山得到消息后，沿路拦截，在金陵镇那次就差点让他成功了。但是我当时不知道你和你义父的来历，以为又是安禄山的奸计，所以不敢轻易的说出真相。那你现在怎么又敢说了呢？因为信已经在秦将军手里了。秦将军，他可是皇上的侍卫亲兵将领，而且武功又高，难道还有谁敢从秦将军手里抢东西不成？你看那个王龙克，他平时多么嚣张，但是被秦将军骂了，不也是灰溜溜的？<笑>我呀。<笑>最讨厌的就是那种腹中草莽、假装风度翩翩的人。<笑>将军，我看你最好赶紧将这封书信面呈皇上，我怕时间耽搁的久，安禄山又会耍什么奸计。<笑>夏姑娘，请放心，我秦香虽然好酒，但是大事上从来不糊涂。来，干一杯。啊、好。<笑>姑娘，我想请问一件事情，可否告诉我狗贼安禄山的住处？你找安禄山到底什么事情啊？这暂时不方便说。<笑>那恐怕也不是这光天化日之下能办的事情吧？我看你先找个地方住下来，到了晚上，我再带你去安禄山家。夏姑娘说的对，前面就到了。韩老前辈啊，是我义父的好友。我们每次来长安，都住在他家。嗯，韩老前辈点穴功夫独步天下，我师傅也经常说起他。嗯，来到了，就是这家。哦，来，我先拿吧。好，韩老前辈。韩老前辈，可能韩老前辈已经收到义父的消息，赶去飞虎山了。飞虎山出事了吗？啊，啊，没事。好吧，既然你不想说，我也不问了。那你现在打算怎么办呢？呃，随便找个客栈住下吧。今夜出宫时分，我们再到昌盛酒楼相见。你带我去安禄山家。嗯这又怎么回事啊？我们从昌盛酒楼出来的时候，这家伙就一直跟着我们。刚才我们分手，他还一直跟着你呢，他却不知道我一直跟着他。哼！少侠饶命！少侠饶命！谁派你来的？到底想干什么？小人是东平郡王。安排在长安的，阿少，刚刚刚才少侠到处打听王爷府邸，小人跟踪而来，是想看看少侠究竟是何来路，也好回去向向王爷禀禀禀告。原来如此。哎呦，哎，你还是不打算告诉我，你到底要干什么？多谢夏姑娘，不过这是我自己的事情，就不劳夏姑娘费心了。今天晚上，有这家伙带路，也不劳夏姑娘带我去安禄山的狗窝了。那好吧，如果你需要帮忙，就到秦将军府上来找我。我先走了，告辞。嗯。别别别别别别！你们抓回去的段夫人
，关在什么地方？小小人什么都不知道，哎，这这这真的不知道啊！我我真的什么事什么都不知道。这这这里就是东平王爷的府邸了，你走吧。哎哎哎、<笑>你要是告诉别人带我来了这里，不不不等你杀我，我也知道就把小人杀了。嗯，嗯谢谢谢谢谢谢。我还以为遇上了看家狗，却原来是同行啊！哼，那好，见面分一半。哼，我要这个干什么？谁跟你是同行？哎，不是同行，你干嘛也这么小声说话？我是另有目的，我可不是小偷。哎，我也不是小偷啊，我是飞贼。嗯，我就是江湖人称“虽无彩凤双飞翼，来去不留半点痕”的燕子飞，王燕宇。请叫大哥名号。行了行了行了，你跟我不是同路人，你也不用知道我是谁，咱们就此别过。哎哎，你的东西？那不是我的东西。哎呀，江湖规矩嘛，见面分一半，分给你的就是你的。我不要。嗯。你冒着生命危险来到安抚，却不是为了金银财宝。啊！啊！你是采花大盗啊！长得浓眉大眼，一脸正气的，你你你竟干这种禽兽不如的事情啊！休得胡说八道，我才不会干这种下流勾当，尤其是对你。啊，嗯，那倒也是啊。那你到这儿来干什么？不干你的事。哼、哎，好玩，有意思。哎哎哎！什么人？什么人？怎么人？嗯，走过去看看。
啊！那边，那边，那边，快，快，快，快，快！哎呦！你到底想怎么样？你到底想干什么？我，你，嘘，跟我走。你快告诉我，你来这是干什么的？快说嘛！你想干什么？没有什么呀，我就是想知道嘛。跟你没关系。喂，是跟我没关系啊，但是我就是想知道嘛，因为好玩啊。我办的是正事，没什么好玩的。哎，我警告你啊，你不准再捣乱了，否则别怪我不客气。哇，你好厉害啊！不过，我就是要捣乱，我就是要去。你能拿我怎么样啊？除非你得告诉我。哎，我那……你要是坏我大事，我一刀斩了你！我看你的眼睛，就不会杀人的样子。反正我不会告诉你。啊、喂。你要这样吗？哎，要不我们打赌好不好？我输了的话，嗯，我就再也不缠着你了。如果你输了，你就得告诉我你到底干什么来的。我不打赌。那那我们比武好了。不跟你比武。哎呀，你这个人一点都不好玩。那我们比力气好了，这样总可以了吧？比力气？嗯。怎么个比法？很简单哦，这屋子里所有的东西，随便你挑一样，只要是啊能够拿得起这样东西的人，就算赢了。那是两个人都拿不起来呢。那也算我输了，好吧？哎，这样吧，你先拿，你拿完了以后我再拿，两个人必须要拿一样的东西，但是不许耍赖的。一个人拿的时候呢，另一个人不准动。好了好了，别说那么多了，你是女人，你先举。哎，你真你真的答应了？你要是输了，可不许再缠着我。好，啊，一言为定，拉钩啊！